Елисавета позволила, и Бекман стал говорить. «Я этого не думал, не только что не говорил. В чем Бог свидетель? Если в царской грамоте об этом написано, или кто сможет на имя довести, то я у вашего величества милости не прошу. Хочу за мою вину терпеть наказание». Нанес на меня это лихой человек, который хотел моей доброй славе поруху учинить. И я надеюсь, что тот камень упадет на его голову. Елисавета отвечала, что она об этом деле забудет. Мерш, позванный к допросу, объявил, что он заплатил деньги, взятые им из царской казны. В частных долгах в одних винился, в других запирался – и сказал, что его собственных денег задержано в Москве 15 тысяч рублей. Когда лорд Казначей сказал об этом показании Бекману, тот отвечал, что надобно верить царской грамоте, а не бездельным речам Мерша. «Это правда», — возразил Казначей. «Но зачем было Мершу давать такие деньги? Он был гость небольшой, скорее был простой слуга у гостей» а большие гости кабал не подписывали. Бекман отвечал. Мерш был на гостином дворе, покупал, продавал, деньги занимал и сам в долг давал, не как слуга, а как большой гость, на котором все положено. Сверх того, он умеет по-русски читать и писать, и ваши большие гости не объявили, что ему не верить. Еще до возвращения Бекмана Осенью 1588 года приехал в Москву посол от Елизаветы, Флетчер. Он объявил царю, что с королевную Елизаветую многие государи в братстве, дружбе и любви. Но ни с кем не имеет она такой дружбы и любви, как с ним, царем. «Если некоторые англичане, — продолжал Флетчер, — поступили здесь нехорошо, то его величество за немногих виновных — на других невинных не любья не держал бы, не велел оглашать и поругать всей земли за одного человека, потому что нет такой земли и торговли, где бы не было лихих людей. Хотя бы подданные королевиной и лихие люди были, то все в них столько худого не было бы, если бы государевы люди с ними в безделье не мешались. Королева надеется, что государь последует примеру отца своего будет продолжать сердечное приятельство к ней. Да чем ему следовать примеру отцовскому, лучше смотреть на свой собственный образец, потому что он сам подданных королевиных жаловал своею государскую ласкою. Флетчер подал длинный список статей, в которых заключались просьбы Елисаветы к царю. Елисавета просила, чтобы государь подтвердил ее купцам последнюю жалованную грамоту с прибавлением некоторых новых статей из прежней грамоты Грозного. Купцы английские прекратили бы торговлю с Россией, если бы не надеялись вперед на государево жалование, что государь не отнимет у них грамоты из такого небольшого дела, как Мершева. На это Флетчеру отвечали. Английским гостям государево жалование стало ни во что, а тем нечем грозить, что они не поедут торговать в наше государство. Много гостей, и кроме англичан, приезжают к нам торговать. Королева просила, чтобы приказные люди не отнимали силу и товаров у английских купцов, как недавно случилось. Ответ. Насилие никакого никаким гостям казначеи и дьяки не делают. Английских же гостей больше других берегут. А если кто взял товар у английского гостя и денег не заплатил, или кто-нибудь его обидел, то ты скажи, кто это сделал именно, и государь велит расправу учинить. Королева просила, чтобы английские купцы не платили долгов за Мерша, потому что он набрал денег взаймы, когда не был с ними в товарищах, а торговал сам по себе, и дана была ему от царских приказных людей – особенная грамота на торговлю за морем во всех местах. Об этой грамоте купцы английские и приказчики их не знали. Притом эти купцы и приказчики их сказывали русским людям, которые теперь ищут на мерше своих денег, чтобы они ему не верили и с ним не торговали, а русские люди отвечали, что они с ним не торгуют. 
Королеве известно также, что Мершевы деньги остались на сохранение в государевой земле, и они не отданы его взаимодавцам. Чтоб вперед в таких делах царю до куки не было, королева бьет челом, что приказные люди считали членами компании только тех англичан, которых имена принесет к ним приказчик. На это отвечали «сыскано подлинно» что в то время, как Мерш занимал деньги, английские купцы жили на своем дворе, все вместе и торговали заодно. На то, чтобы считать принадлежащими к компании только тех англичан, о которых приказчик даст знать, согласились. Королева просила, чтобы позволено было английским купцам покупать все товары без вывета. На это отвечали, что позволение уже дано, исключая воск, которые позволено променивать только на селитру, порох и серу. И Елисавета просила, чтобы не пытать англичан, которые будут обвинены в каком-нибудь преступлении. На это отвечали, что англичан никогда не брали и за недельщика не давали. О пытке же никогда и по мину не было, и вперед не будет. Елисавета просила, чтобы суд над англичанами поручен был самому Годунову. На это отвечали «Дело не сходное судить купеческие дела Борису Федоровичу». Борису Федоровичу приказаны дела государственные, которыми государство держится. Английских купцов будут судить приказные люди, а вершить дела будут, докладывая Борису Федоровичу. Елисавета просила, чтобы царь позволил английским гостям проезжать через свою землю в Бухарию, Шимаху, Казбин, Персию, а другим гостям туда ездить запретил бы, кроме своих посланников. На это отвечали, что государь велит пропускать английских купцов в эти страны беспошлино, но и государевы люди в те земли будут также ходить. Как тому можно статься, чтобы государевым людям туда не ходить? И то велико государево жалование к английским гостям – что им позволено ходить в такие дальние государства, а другим иноземцам за версту дальше Москвы ходить не велено. Елисавета просила, чтобы позволено было англичанам на вычи, где двор поставить, руды железной искать и железо выделывать, и лесу дать им верст на семь или на восемь около тех мест, где станут дворы и мельницы железные ставить за что англичане будут платить тамги по московке за каждый фунт. Отвечали, что царь этим англичан пожалует. Королева просила, чтобы английским купцам позволено было держать у себя и нанимать барышников и скупщиков, которым они будут платить наем по договору. Ответ. Тому быть не пригоже. В этих барышниках и наймитах Большая смута и воровство бывает. Прежде с такими барышниками английские гости, Роман Романов с товарищами, дошли до большой вины. Был у них на дворе в купчинах торговый человек, Ярославец Вахруш Семенов. И когда английские гости посылали людей своих тайком через литовскую землю, без проезжих грамот, то Вахруш этим промышлял, извозчиков нанимал под тех воров, которые от гостей ездили с грамотами, а в грамотах Роман писал непригожие дела про наше государство. И Елисавета просила, чтобы позволено было денежным мастерам во всех местах переделывать на английских гостей Ефимки в деньги беспошлино. Гости будут платить только за уголье и мастерам за работу. На это согласились, но пошлина оставлена общее. Или совет опять просила, чтобы царь запретил торговать в своей земле англичанам, не принадлежащим компании и другим иноземцам. Ответ. Это дело нестаточное, и ни в каких государствах этого не ведется. Если Елисавета Королевна государю об этом приказывает, то этим нелюбье свое объявляет царскому величеству. К убытку государевой земле хочет дорогу в нее затворить. Елисавета просила, чтобы вольно было купцам английским, их приказчикам и слугам жить по своей вере. На это отвечали. 
Государю нашему до их веры дела нет. Многих вер люди живут в нашем государстве, и никого государь от веры отводить не велит. Всякий живет в своей вере. Наконец Елисавета просила, что если английские гости пошлют искать китайской земли, то вольно было бы им брать проводников, судовых людей, суда, корм на людей и всякие другие запасы. Ответ. Это дело нестаточное. Государю нашему через свое государство пускать на отыскивание других государств не пригоже. Вместе с этими ответами Флетчеру дали роспись, что взять на английских купцов по кабалам Мерша. Всего приходилось более 23 тысяч рублей, но потом объявлено было послу, что государь, любя сестру свою или совету королевну, приказал взыскать только половину этих денег. Между тем Антон Мерш объявил министрам Елисаветиным, что все деньги, которые он занял на имя компании, заняты были по наущению дьяка Андрея Щелкалова, который велел ему и печать сделать такую же, какая была у него, когда он еще служил у гостей, дал слово во всем этом его очистить и помочь собрать все долги, что он, Мерш, не смело слушаться Щелкалова, который был канцлер и один из самых больших людей у государя. При том же у него, Мерша, не было никакого другого приятеля. Елисавета переслала эти показания в Москву, давая им полную веру, прислала назад и самого Мерша. Но Флетчеру, который представил об этом деле государю, дан был ответ, что Мерш, вор ведомый, сказал ложные слова на государского дьяка Андрея Щелкалова, и то диво великое, что люди честные, королевнины, думные люди, не умели такого ведомого вора обличить в своей земле, обыскать об его воровстве его же товарищами. Елисавета продолжала листить Годунову в своих грамотах. Годунов повторял ей в своих, что государь оказал разные милости английским купцам. «Любя тебя, сестру свою любительную, а за моим челобитием и печалованием». Королева присылала ему подарки. Однажды он их не взял и извинился в этом таким образом. «Ты, государыня, прислала ко мне свое жалование, поминки, и я твоего жалования не взял, потому что посол твой привез от тебя, государю нашему, в поминках золотые, в половину золотой и в четверть золотой и в деньгу золотой». Такие поминки между вами, великими государями, прежде не бывали. Государь наш этих поминков брать не велел, и я поэтому твоего жалования взять не посмел, а за твое жалование тебе, великой государыне, челом бью. Я вперед хочу видеть и государя своего умолять и на то наводить, чтобы между вами любовь братская утвердилась навеки и больше прежнего. Твое жалование вперед хочу на себе держать, и твоих гостей хочу держать под своей рукой во всяком бережении. Знаменитый министр или советин Сесиль, который в русских грамотах величается Велим Сесель, честнейшего чину Ричард Подвязочной, то есть кавалер ордена подвязки, писал Годунову. Вздумали было наши гости не торговать больше в вашем государстве для многих обид. Но теперь они хотят торговать многими всякими товарами, если ты, Борис Федорович, станешь их беречь. Вперед они другого помощника себе не ищут. Сесель просил уничтожения остающихся кабал, данных Мершем, и беспошлиной торговли. Борис отвечал. На английских гостях и то взяли только половину долгов. Не велю брать и другой половины. Убытков им никаких не будет и во всем их станут беречь, по всем приказам от всяких убытков, и торговля им будет повольная, по-прежнему. Государь не велел брать с дворов их никаких пошлин. Но Сесиль продолжал жаловаться на обиды. «Как приедут английские гости в вашу землю, то им не велят торговать никакими товарами» а велят им покупать государев товар по указанной цене, а не по той, чего стоит. 
Если наши гости не захотят покупать этого товару по такой высокой цене, то их задерживают долгое время в усте Двинском, и они живут в большом страхе, как им идти назад в морозы и бури. Тебе известно, что насилие не годится над торговыми людьми. Если будут вперед делать им насилие, навязывать им товары, которые им не надобны, а надобным товарам цену указывать высокую, то это будет не вольная торговля, а насилие. Борис в ответе своем говорил, что жалобы на насилие несправедливы и по-прежнему обещал, что торг будет повольный еще больше прежнего. С Данией были в царствовании Феодора неважные сношения по поводу определения границ с Норвегией. Гораздо больше внимания московское правительство должно было обращать на юг, где из Крыма ежечасно ожидали нападения, и где Турция не переставала грозить отнятием завоеваний Грозного. С 1584 до 1588 года крымцы несколько раз нападали на Украину. Но счастьем для Москвы было то, что в это время, когда ждали войны с Баторием, в Крыму происходили усобицы. Хан Магмед Гирей был убит братом Ислам Гиреем. Сыновья Магмед Гирея, Сайдет и Мурат, прогнали было дядю, причем опустошили весь Крым. Ханскую казну всю разграбили, жены детей русских и литовских в плен побрали. Но были прогнаны опять дядю Исламом и отдались в покровительство московского царя. Сайдету позволено было кочевать с ногами близ Астрахани, а Мурат стал жить в самой Астрахани. Ислам, боясь племянников, которых любили в Крыму, должен был опираться на турок, позволять им всякого рода насилия, что еще больше ожесточило против него крымцев. «Мы всем крымским юртом желаем», — говорили они, — «чтоб был царем Сайдет Гирей царевич, а ислам Гирея все люди не любят». Турецкими людьми крымский юрт опустошил. От янычар насильство и убийство великое. До чего дошел Крым во время этих усобиц, видно из слов Калги Исламова. Алп царевича московскому гонцу. Государь ваш прислал мне поминки легкие, но мы не думали, чтобы государь ваш в такое время захотел и сноситься с нами. Ислам писал Федору. Если захочешь с нами в самом деле быть в дружбе, то ты бы наших недругов, Сайдета и Мурата, у себя не держал, хотя они тебе и в руки попались. Ты бы сослал их туда, где бы их не слыхать, не видать, а денег и казны не годится им давать. Если ты с нами подружишься, то мы непременно станем над неверную Литвою промышлять. Московский посол Должен был поручиться хану, что Сайдет и Мурат не пойдут на Крым, если только сам хан не пойдет на московские Украины, царевичей не отпустит, султану поход на Астрахань отговорит, а в Москву весть пришлет о замыслах турецких людей. Большую услугу также оказывали Москве запорожские казаки, которые не давали покоя туркам и татарам, раздражали султана и хана против Литвы, отвлекали внимание их от Москвы. Казаки то приходили войною на крымские улусы, то присылали к хану с предложением своей службы и потом опять нападали на Крым. Так в 1585 году казаки с атаманом своим Яном Ярышевским два раза приходили на крымские улусы, отогнали лошадей и всякого скота больше сорока тысяч и людей многих в плен взяли. А потом... От этого же Ярышевского и от всех атаманов приехали к хану четыре казака и говорили ему. «Прислали нас атаманы Днепровские, чтоб ты, государь, их пожаловал, с ними помирился и давал им свое жалование. Атаманы же и все черкасы тебе хотят служить. Куда их пошлешь на своего недруга, кроме литовского короля, и они готовы».